Shrijit R is an award winning birder. He works as the assistant state tax officer in his native Kottaragara in Kerala. Apart from gaining recognition and awards from the Kerala State Forest and Wildlife Department, this year his work has been nominated for the photography awards handed out by an international group called Beyond Vision. നമ്മളെ ആദ്യമായിട്ട് ആ പോയ ഒരു സ്ഥലത്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബേഡിങ്ങിന് വളരെ അധികം സാധ്യതകളുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തോടാണ് നമ്മൾ പോയത് നല്ല ഹാബിറ്റാറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രേ ഹഡഡ് ബുൾബുൾ എന്ന് പറയുന്ന സാധനമുണ്ട് ഗ്രേ ഹഡഡ് ബുൾബുൾ അപ്പോൾ ഇത് വളരെ റെയർ ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണ് നല്ലൊരു പടം കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരുപാട് റിസ്ക് എടുക്കുകയും ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുകയും ഒരുപാട് അലയുകയും ചെയ്യേണ്ട ഒരു സംഭവമാണ് ആൾക്കാരോട്ട് ഫെമിലിയർ അല്ല ഒരു ശരിക്കും ഒരു ഫോറസ്റ്റ് ബേഡാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നമുക്ക് കേരളത്തിൽ കാണാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാ ബുൾബുളുകളെയും ഞാൻ ഷോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഗ്രേ ഹഡ് ബുൾബുളിന്റെ നല്ലൊരു പടം എനിക്ക് നല്ലൊരു പടം എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പടം എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല എനിക്ക് അമ്പരാണ എസ്റ്റേറ്റ് അച്ചൻ കൂലുള്ള അമ്പരാണ എന്ന എസ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നാണ് ഗ്രേ ഹഡ് ബുൾബുളിന്റെ കുറച്ചെങ്കിലും വ്യക്തമായ ഒരു പടം കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഇപ്പൊ ഈ ബെനീസ് അനേഷൻ എനിക്ക് ഈ പൂങ്കുളഞ്ഞി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗത്ത് പത്തനാപുരത്തിനുള്ളിലുള്ള ഇത് അച്ചൻ കൂൽ റേഞ്ച് ആയിരിക്കും എന്ന് തോന്നുന്നു അവിടെ ഈ പൂങ്കുളഞ്ഞി എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് നമ്മൾ വന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് ഗ്രേ ഹഡ് ബുൾബുളിന് നല്ല ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട് വളരെ നല്ല ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട് അതെങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ കോള് നമ്മൾ ബേഡിങ്ങിന് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമുക്ക് ഈ ഇടതൂർന്ന വനങ്ങളാകുമ്പോഴത്തേനും ഇതുപോലുള്ള എവർഗ്രീൻ ഫോറസ്റ്റുകളിലേക്ക് നമ്മൾ എവർഗ്രീൻ നമ്മുടെ ഈ നമ്മുടെ ലൊക്കേഷനിൽ നമുക്ക് ഒരു ഒരു അനുഗ്രഹവും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ എവർഗ്രീൻ ഫോറസ്റ്റുകളാണ് നെഗറ്റീവ് ഞാൻ പറയാം പറയാം അനുഗ്രഹം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വെസ്റ്റേൺ ഗട്ട്സിന്റെ ഈ പടിഞ്ഞാറ ചരിവ് എന്ന് പറയുന്നത് എവർഗ്രീൻ ഫോറസ്റ്റുകളാണ് കൂടുതൽ പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മുടെ കൊല്ലം ജില്ലയിൽ നമ്മുടെ പരിസര പ്രദേശങ്ങളിൽ എവർഗ്രീൻ ഫോറസ്റ്റുകളാണ് കൂടുതലുള്ളത് എവർഗ്രീൻ ഫോറസ്റ്റിന്റെ ഒരു അനുഗ്രഹം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരു പ്രകൃതി പ്രകൃതിക്ക് ഏറ്റവും മനോഹരമായ നമുക്ക് വാട്ടർ സപ്ലൈ നമുക്ക് ഒരു ശുദ്ധവായുവും എല്ലാം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിൽ പ്രധാനമായ പങ്ക് വഹിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് എവർഗ്രീൻ ഫോറസ്റ്റ് അപ്പോൾ ആസ് എ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ആസ് എ ബേഡ് വാച്ചർ ഈ എവർഗ്രീൻ ഫോറസ്റ്റിന്റെ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു വേഡിനെ സ്പോട്ട് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഒന്ന് കൃത്യമായിട്ടൊന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കാനോ ഉള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് എല്ലായിടത്തും അല്ല അല്ല അതല്ല നമുക്ക് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആണ് കംപ്ലീറ്റ് വള്ളിപ്പടർപ്പുകളും ഈ കനോപ്പികളും വനങ്ങളും ഈ പറയുന്ന പോലെ കൃത്യമായ അതായത് വ്യക്തവും കൃത്യമായ ഒരു ഷോട്ട് കിട്ടാൻ നമുക്ക് ഭയങ്കര പാടാണ് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതാണ് എവർഗ്രീൻ ഫോറസ്റ്റിന്റെ ആസ് എ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ എനിക്കുള്ള ഡിസ്റ്റർബൻസ് പിന്നെ എപ്പോഴും നമുക്ക് നല്ല ലൈറ്റ് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതകൾ കുറവാണ് എപ്പോഴും അടച്ചു മൂടി ഈ വള്ളിക്കെട്ടുകളും വള്ളിപ്പടർപ്പുകളും ഈ കാടുകളും ഉള്ളത് കൊണ്ട് അടച്ചു മൂടി കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ലൈറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് അതും ഫോട്ടോഗ്രാഫി ബാധിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് സ്വാഭാവികമായും ഈ ഒരു എൻട്രി ലെവൽ ലെൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന എന്നെ പോലുള്ള ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഹൈറ്റും പ്രശ്നമാണ് ഹൈറ്റും പ്രശ്നമാണ് ഈ ഹൈ കനോപ്പി ഇതായത് ഒരു ഹാബിറ്റാറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ബേഡ്സ് കൂടുതലും ഹൈറ്റിൽ ഇരിക്കാൻ ഒരു സാധ്യത ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ഹൈ ലെവൽ ഷോട്ട്സ് നമുക്ക് ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിൽ എപ്പോഴും നമുക്ക് ബേഡ്സിന് പ്രത്യേകിച്ച് ബേഡ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിൽ ഹൈ ലെവൽ ഷോട്ട്സിന് കിട്ടുന്ന ഒരു ഒരു വ്യക്തതയും ഒരു കൃത്യതയും ഒരിക്കലും ഹൈ കനോപ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ബേഡിനെ നമുക്ക് കിട്ടില്ല അത് നമുക്ക് പരിചയങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഫോട്ടോ എടുത്തെടുത്ത് എടുത്തെടുത്ത് വരുമ്പോഴും നമുക്കത് മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ രണ്ട് വർഷങ്ങളാണ് ഈ അവർക്ക് ഇത് പ്രശ്നമുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഈ ഹൈഡ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹൈഡായി കിടക്കുന്ന ഒരു വനമായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആക്സസിബിലിറ്റി കുറവാണ് രണ്ടാമത് ഹൈ കനോപ്പിലുള്ള ഒരു പ്രശ്നവും ഇത് രണ്ടുമാണ് എവർഗ്രീൻ ഫോറസ്റ്റ് ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാർക്കുള്ള ഒരു പ്രശ്നം ഒരു ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ഇൻ്റർവ്യൂ വാച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ ഒരു ബിഗിനർ ആണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പിന്നെ ബിഗിനറായിട്ട് ഞാനൊരു ബിഗിനറാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പ്രൊഫഷണാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്തുള്ളൊരു കാ
അല്ലെങ്കിൽ ആ ലെൻസിൻ്റെ ഓപ്പണിങ് നമ്മളെങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യണം ക്യാമറ ഏത് ഏത് മോഡിൽ സെറ്റ് ചെയ്യണം ഇതിനെക്കുറിച്ച് എല്ലാം എനിക്കൊരു ധാരണ ഉണ്ടായത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു വർഷം ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷമാണ് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഈ ഒരു മേഖലയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന പുതുമുഖങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എക്യുപ്മെൻ്റ് ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ മാക്സിമം ഔട്ട്പുട്ട് മാക്സിമം ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടാനുള്ള ലെവൽ ഏതാണെന്ന് സ്വയം തിരിച്ചറിയുന്നത് വരെ നമ്മളതിന് പരീക്ഷണങ്ങൾ കൊണ്ട് പരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടേ ഇരിക്കുക ഏതായാലും നാലാം ക്ലാസ്സിലും അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലും പഠിക്കുന്ന സമയത്താണെന്ന് തോന്നുന്നു ഈ ഒരു സമ്മാനമായിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയത് ഇന്ദു ചൂടം എന്ന് പറയുന്ന കേരളത്തിലെ കേരളത്തിൻ്റെ സലീം അലിയിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വിശേഷിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന പക്ഷികളെ അത്ര അധികം സ്നേഹിച്ച മഹാനായ മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു പുസ്തകമാണ് എനിക്ക് സമ്മാനമായിട്ട് കിട്ടിയത് ഇന്ദു ചൂടം കെ കെ നീലകണ്ഠൻ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ഇന്ദു ചൂടം എന്നുള്ള തൂലികാനാമതിൽ അദ്ദേഹം കുറേ പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ പക്ഷികളുടെ അത്ഭുത പ്രപഞ്ഞു കേരളത്തിലെ പക്ഷികൾ എന്നൊരു പുസ്തകമുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വളരെ ഫേമസ് ആണ് പക്ഷികളെ അത്ഭുത പ്രപഞ്ഞം പറഞ്ഞ ഒരു ചെറിയ പുസ്തകമാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത് അപ്പം അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേന് ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ അതിനകത്ത് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തൊരു സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ നാഗമോഹൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പക്ഷിയുണ്ട് ഇന്ത്യൻ പാരഡൈസ് വിളക്കാച്ചാണെന്നാണ് എൻ്റെ പേര് ഞങ്ങളുടെ വീടിനടുത്തൊക്കെ വരും ഇപ്പോഴും വരും അപ്പോൾ നവംബർ ലവൻ കാശ്മീർ ഹിമാലയത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് മൈഗ്രൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന സംഭവമാണ് നാഗമോഹൻ ഇന്ത്യൻ പാരഡൈസ് വിളക്കാച്ചർ ഒരു ബ്രൗണിഷ് കളറാണ് പിന്നെ വൈറ്റ് മോർഫ് ഉണ്ട് വൈറ്റ് കളർ എന്ന് പറയുന്നത് മെയിലിൻ്റെ ഒരു ഫോർമേഷനാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് വാലിൽ രണ്ട് വലിയ രണ്ട് തൂവലിങ്ങനെ താഴോട്ട് കിടപ്പുണ്ട് എൻ്റെ ഒരു അറിവ് വെച്ച് നമുക്ക് ഈ ഹിമാലയത്തിൽ ഒരു സെപ്റ്റംബർ ലാസ്റ്റ് തൊട്ടാണ് ഈ സ്നോഫോൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഓക്കെ അവിടെ അവിടെ ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു രീതിയിലുള്ള ഒരു പിന്നെ അവിടെ സിക്സ്ത് മാ സിക്സ്ത് മാ ഒരു ആറ് മാസത്തേക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടുള്ളൊരു ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ആണ് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് ഹിമാലയത്തിന് ഹിമാലയത്തിൻ്റെ പ്രാന്ത പ്രദേശങ്ങളുള്ള പക്ഷികൾ ഈ തെക്കോട്ട് ഒരു ദേശാടനം നടത്താറുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മുടെ കേ നമ്മുടെ പശ്ചിമഘട്ടം നമ്മുടെ കേരളവും പശ്ചിമഘട്ടവും പിന്നെ നമ്മുടെ തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ വരുന്ന കുറേ ഐറ്റങ്ങളുണ്ട് എങ്കിലും മെയിനായിട്ട് എനിക്ക് ഈ ഫോറസ്റ്റ് ബേഡ്സിനോടുള്ള താല്പര്യം കൊണ്ട് ഫോറസ്റ്റ് ബേഡ്സിനെ കുറിച്ചാണ് കുറച്ചെങ്കിലും നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് ആ ദേശാന്തര ഗമനം നടത്തി കേരളത്തിലേക്ക് വരുന്ന അപ്പോൾ കേരളത്തിലേക്ക് വരുന്ന കുറേ പക്ഷികളിലുള്ള ഒരെണ്ണമാണ് ഈ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഈ ഇന്ത്യൻ പാരഡൈസ് ഫ്ലൈ ക്യാച്ചർ ബ്രൗൺ കളറും ഉണ്ട് വൈറ്റും ഉണ്ട് വൈറ്റ് മോർഫാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ മെയിലെന്ന് പറയുന്നത് വൈറ്റ് പ്രായപൂർത്തിയായ മെയില് എൻ്റെ അറിവ് ശരിയാണെങ്കിൽ പ്രായപൂർത്തിയായ മെയില് വൈറ്റ് ആയിരിക്കും ആദ്യം എനിക്ക് അത്ഭുതം തോന്നിയതും എനിക്ക് ഞാൻ ഒരു ബേഡ് വാച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവത്തിലേക്ക് വരാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായത് ഈ ഒരു ബേഡാണ് വരും വരും നമ്മുടെ നാട്ടിലെല്ലാം കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന സംഭവമാണ് ഇതിൽ പല പക്ഷികളും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വന്ന് കൂടൊരിക്കൽ കുഞ്ഞുങ്ങളുമായിട്ടാണ് തിരിച്ച് ഹിമാലയത്തേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അവർക്ക് അവരുടെ എക്സ്ട്രീം ആയിട്ടുള്ള ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ നല്ലൊരു ഇവിടെ നല്ലൊരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഉണ്ട് ഇവിടെ ആവശ്യം പോലെ അവർക്ക് ഭക്ഷണമുണ്ട് അവൈലബിലിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവർ ചേഞ്ച് ചെയ്തു പിന്നെ കുറേ പിന്നെ വനങ്ങളിൽ പോയിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇപ്പം കൂടുതൽ ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മുടെ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലുള്ള കേരളത്തിലുള്ള അതിൽ തന്നെ കേരളത്തിലുള്ള മിക്കവാറും വനങ്ങളല്ല വന ഏരിയകളെല്ലാം കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പുറത്ത് കേരളത്തിന് പുറത്ത് കേരളത്തിന് പുറത്തെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അതിന് പശ്ചിമഘട്ടത്തിൽ തന്നെയാണ് പശ്ചിമഘട്ടമായാലും കർണാടക ആയാലും പശ്ചിമഘട്ടം തന്നെ ആ പശ്ചിമഘട്ടം തന്നെയാണ് മേഖലയിലെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഈ വനം വകുപ്പിൻ്റെ ഭാഗം വനം വകുപ്പിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടും ഈ സംഘടനകളുണ്ട് ഈ ബേഡ് വാച്ചിങ് സംഘടനകളിലും പ്രസ്ഥാനങ്ങളൊക്കെ അവരുടെ ഭാഗമായിട്ടും ബേഡ് സർവേകൾ നടത്താറുണ്ട് പുതിയതായിട്ട് പുതിയ എന്തെങ്കിലും സ്പീഷീസ് നമ്മുടെ കേരളത്തിലേക്ക് വരുന്നുണ്ടോ അവരെ കൗണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം സർവേകൾ ആക്റ്റീവ് നല്ല ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഇതിനോട് താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാരെ വെച്ച് വനം വകുപ്പും നമ്മുടെ സർക്കാരും പിന്നെ നടത്തുന്നുണ്ട്
കനോപ്പി അതായത് ഈ എവർഗ്രീൻ ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു അഭാവമുണ്ട് അവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ വരണ്ട ഫോറസ്റ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് നല്ല ലൈറ്റിംഗ് ആണ് സ്പോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഹൈ ലെവലിൽ നല്ല ഫോട്ടോസ് കിട്ടും അതുകൊണ്ട് വാസേ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഏരിയ ചിന്നാർ മറിവ് ആ ഒരു ബെൽറ്റിനാണ് നമുക്ക്ആധികാരികമായിട്ടും ബേഡ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നും പറഞ്ഞ ഒരു പുസ്തകം ബേഡ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ബേഡ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞ പുസ്തകം ഓൺലൈനിൽ ആമസോണിൽ നിന്ന് വരുത്തി ഫസ്റ്റ് റെഫറൻസ് ഇപ്പോഴും അത് തന്നെയാണ് പിന്നെ ഇപ്പോൾ മെറിലിൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആപ്പാണ് നമ്മുടെ ഒരു സുഹൃത്ത് എനിക്ക് റെഫർ ചെയ്തത് മെറിലിൻ ചെറിയ കഥ പറയാം ഞാൻ വയനാട് സി എസ് പി എൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടൂർണമെന്റ് സിവിൽ സർവീസ് പ്രീമിയർ ലീഗ് അതായത് നമ്മുടെ കൃഷ്ണഗിരി സെമിയും ഫൈനലിൻ്റെ അവിടെ വെച്ചാണ് നടക്കുന്നത് ബാക്കിയെല്ലാം നമുക്ക് സെൻറ്റ് മേരീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കോളേജിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ട് ടർഫ് വിക്കറ്റ് ആണ് അവിടെ വെച്ചാണ് നടക്കുന്നത് ഉട്ടിൽ ഉട്ടിൽ സെൻറ്റ് മേരീസ് കോളേജിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ടിലാണ് നമ്മളൊരു വെന്യൂ ആഴ്ച നടക്കുന്ന ഒരു വെന്യൂ അതിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കർഷകനുണ്ട് ഗ്രാമീണ കർഷകനാണ് ചില കാപ്പി കാപ്പി കൃഷിയും കുറച്ച് നെൽകൃഷിയും കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് ലൊക്കേഷൻ വളരെ ബേഡിങ്ങിനും ബേഡ് വാച്ചിങ്ങിനും ഫോട്ടോഗ്രാഫിക്കും പറ്റിയ ഒരു ലൊക്കേഷനാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ പുള്ളി വന്ന് സന്ദർശിക്കുക പുള്ളിക്കാരൻ അത്യാവശ്യ സഹകരണമൊക്കെ ഉള്ളൊരു വ്യക്തിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ പേരിൽ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന് മൊബൈൽ നമ്പർ ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പം അദ്ദേഹത്തിന് വൈഫിൻ്റെ വൈഫിന് മൊബൈലുണ്ട് വർക്കിംഗ് ആണ് അങ്ങനെ ഞാനങ്ങനെ ഒരു കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് പുള്ളി കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് പുള്ളി പറഞ്ഞു ഒരു ഡേറ്റ് തന്നു ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് ഒരു മൂന്ന് മണിയാകുമ്പോൾ വരാൻ പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളി ഫ്രീ ആവത്തോളം പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാൻ നമ്മുടെ വയനാട്ടിലുള്ള അനിലെന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്കൂട്ടറിൽ ഈ ഒരു ലൊക്കേഷൻ തേടി പോവുകയും മുട്ടൽ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് കുറച്ച് ഉള്ളിലായിട്ട് പുള്ളിയെ തേടി പോവുകയും ഇപ്പോൾ ഒരു വലിയൊരു പാടശേഖരത്തിൻ്റെ അക്കരെയാണ് പുള്ളിയുടെ വീട് ഇപ്പോൾ ഇക്കരെ വാഹനം നമ്മുടെ ബൈക്ക് വെച്ചിട്ട് പാടശേഖരത്ത് പോകുമ്പോൾ നടന്ന് വേണം പുള്ളിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ലാൻ അങ്ങനെ ഞാൻ നടന്നു ചെന്നപ്പോഴത്തേന് വഴി വെച്ചാൽ പുള്ളിയെ മീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു പുള്ളി പശുവിനെ തീറ്റാൻ വേണ്ടി അവിടെ വയൽ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പം കണ്ടപ്പോഴത് തനി ഒരു നാടൻ വയനാടൻ ഗ്രാമീണ കർഷകൻ ഞാൻ ആലോചിച്ച് എന്നെ ഈ ഗൈഡ് ചെയ്ത ആൾ എന്ത് ഉദ്ദേശത്തിലായിരിക്കും എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വിട്ടത് സ്വയം തന്നെ പുള്ളിയോട് എന്നെ പറഞ്ഞു വിട്ടാളോട് എനിക്ക് പുച്ഛം തോന്നി കാര്യം ഈ ഒരു നാടൻ ഗ്രാമവാസിയിൽ നിന്ന് എന്ത് അറിവ് കിട്ടാനാ പക്ഷികളെ കുറിച്ച് എന്ത് വിവരം കിട്ടാനാ ഓ അത് ശരി അങ്ങനെ സ്വാഭാവികമായും ഞാൻ ഒരു വലിയ ഫോട്ടോഗ്രാഫറാണെന്നുള്ള ഒരു ദാക്ഷത്തിലാണല്ലോ നമ്മളിപ്പോൾ പോകുന്നത് അങ്ങനെ ചെന്നു അങ്ങനെ ചെന്ന് പുള്ളിയെ കണ്ടു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ വന്നതാണ് കുറച്ച് ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ എടുക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഇവിടെ ഉണ്ടെന്നുള്ള അറിവിൽ വന്നതാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാനിപ്പോൾ ഇച്ചിരി ബിസിയാണ് എനിക്ക് പശുവിനെ ഒന്ന് അയച്ച് കെട്ടണം അതിന് കാടി കൊടുക്കണം കച്ചി കൊടുക്കണം പിന്നെ എനിക്കൊന്ന് കുളിക്കണം ഭക്ഷണം കഴിക്കണം ഒരു അര മുക്കാൽ മണിക്കൂർ താമസം വരും അത് വെയിറ്റ് ചെയ്യാമെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് പരിസരമൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് വരാമെന്നുള്ള ഒരു ധാരണയിൽ പുള്ളി പിരിഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു കുഴപ്പമില്ല ചേട്ടാ പോയി ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അങ്ങനെ പുള്ളിയുടെ പുള്ളിയുടെ ലൊക്കേഷനൊക്കെ നല്ല പിടിച്ചു കാര്യം ആവശ്യം പോലെ ബേഡിങ് ഉള്ള നല്ലൊരു ലൊക്കേഷൻ സൗമ്യമായ സാഹചര്യമുള്ള നമുക്ക് ഫോട്ടോഗ്രാഫിക്ക് പറ്റിയ ലൈറ്റിംഗ് ഒക്കെ ഉള്ള നല്ലൊരു കണ്ടീഷൻ ഉള്ള ഒരു ലൊക്കേഷൻ അങ്ങനെ അദ്ദേഹം പശുവിനെ കൊണ്ട് കിട്ടുന്നു കാടി കൊടുക്കുന്നു ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം വന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഒരു കാര്യം ചെയ്യ് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യൂ ഞാൻ ഭക്ഷണം കുളിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് വരാം അതുവരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇരിക്കാൻ ചേട്ടാ അപ്പം അതുവരെ ഇരിക്കാൻ ബോറടി മാറ്റാൻ ഞാൻ സാധനം തരാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുള്ളി ഉള്ളിൽ പോയിട്ട് ഒരു നമ്മുടെ ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ പൊതിഞ്ഞ ഒരു ഏത്രി വലിപ്പത്തിലുള്ള ഒരു ഏതാണ്ട് ഈ ഹൈറ്റ് വരുന്ന ഒരു ഉണ്ട് എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു ഓക്കെ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് പുള്ളി ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോയി ഞാൻ ഈ റാപ്പർ അഴിച്ച് നോക്കിയാൽ ഞാൻ ഞെട്